Jadi sekarang tu latihan tempur. Cina cina mau. Eh, macam mana? <laughs> Slingo bingo. <laughs> Malli mega million. Hello everyone, welcome back to my channel Shaun here and uh, if you are new subscribe, please do subscribe and this uh, video is so my husband Anil birthday and Mata. so Anil birthday ki nenu ela prepare chesanu and me mela spend chesam time ani cheppesi untundi and uh, dan kosa nenu surprise iddam ani cheppesi balloons techan anamata so pedda haravadi ga aithe em avaledu birthday and uh, just balloons oka chinna cupcake techanu and uh, almost 11 11:30 uh, ala avutundi aina sala full busy ga work cheskuntunnadu anamata tanaku teliyadu nenu balloons techinattu so melliga door teesi nenu balloons techi pettanu and uh, ikkada vachesi cute candles nenu chinna cupcake techar anamata so dan kosam same size untayi ani cheppi naki candles dorkai dollar tree lo so ivi teesukochanu and inte anamata ichu sara chinna cupcake uh, black forest cake techan ante so nenu prathi sari cakes anni waste ayipothunu evaru tinatledu and uh, anni waste ayipothune last ki trash chestunnadu మేము అందుకే చిన్న కేక్ తెచ్చాను అండ్ లెవెన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అవుతుంది టైమ్ సో ఫుల్ బిజీగా వర్క్ చేసుకుంటున్నాడు అండ్ కరెక్ట్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ నేను విష్ చేద్దాము తెలియకుండా అని చెప్పేసరికి సో ఫ్రెండ్స్ వచ్చారనమాట సో నేను వాళ్ళకి కూడా చెప్పానమాట ఫ్రెండ్స్ కూడా ఒకవేళ వస్తే మాత్రం పెద్ద కేక్ అసలు తీసుకురాకండి ప్రతిసారి తెచ్చినప్పుడు అలా వేస్ట్ అయిపోతుంది అండ్ నేను తెచ్చి వాళ్ళు తెచ్చి మొత్తం కంప్లీట్గా వేస్ట్ అయిపోతుంది అనమాట సో నేను యాక్చువల్గా అయితే ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ ఈసారి వాళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుంది అండ్ ఎవ్రీ మా అనిల్ బర్త్డే అని కాదు ఎవరి బర్త్డేస్ అయినా కూడా మ్యాక్సిమంగా అయితే ఎంత వర్క్ ఉన్నా సరే ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్కి వెళ్ళి ఎంత స్ట్రెస్ఫుల్గా ఉన్నా సరే ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ వెళ్ళే అలవాటు మాకు అందరికీ ఉందన్నమాట సో నేను చెప్పాను రాకండి అని చెప్తే కూడా ఇంకా ఫ్రెండ్స్ కదా ఇంకా వచ్చేస్తారు అంతే అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి నెక్స్ట్ డే అనమాట వాళ్ళు ఇంకా మేము మేమంతరం కేక్ కటింగ్ అయిపోయాక వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు అండ్ నెక్స్ట్ డే వచ్చేసి మేము టెంపుల్కి స్టార్ట్ అయ్యాము అండ్ టెంపుల్కి వెళ్ళి ఇది మేము చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేసామన్నమాట ఈసారి బర్త్డే డిఫరెంట్గా ప్లాన్ చేద్దాము అండ్ ఇలా చేద్దాము అని చెప్పేసి బట్ అంత వర్కౌట్ అవ్వలేదు సో ఒక్కొక్కసారి మనం అనుకునే అవ్వవు సో అందుకే చాలా సింపుల్గా అయిపోయింది అండ్ టెంపుల్కి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఒక వన్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ స్పెండ్ చేసాము యాక్చువల్గా అయితే వేరే టెంపుల్ వెళ్దాం అనుకున్నాము మేము ఇంకా ఇక్కడ వచ్చేసి నార్మల్గా వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్ ఇంకా అందరు కూడా ఉంటారు సాయిబాబా అంది దేవులు ఉంటారు అనమాట సో మాకు నైట్ లేట్ అవ్వడంతో లేట్ పడుకున్నసరికి ఇంకా టెంపుల్ కూడా లేట్గా వెళ్ళామన్నమాట సో మేము రిటర్న్ వచ్చేసరికి ఆల్మోస్ట్ టూ థర్టీ అలా అయిపోయింది సో మేము సింపుల్గా దోశ తీసుకుందామని చెప్పి దోశ ట్రై చేసాము ఈసారి అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మేము మామూలుగా సేఫీకి అలా సో ఒక స్టోర్కి వెళ్ళి వస్తుంటే ఇక్కడ మాకు లాటరీ కనిపించింది అనమాట సో అనిల్కి లాటరీస్ తీసుకొని దాన్ని ఏదో లక్కి వస్తుందేమో మెగా మిలియన్ అలా వస్తుందేమో అని చెప్పేసి కొంచెం ఉంటుంది సో అందుకని ఇక్కడ ట్రై చేశాడు అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఒక థర్టీ ఫైవ్ డాలర్స్ పైన స్పెండ్ చేసి అన్ని కంప్లీట్గా అన్ని లాటరీస్ చూసాడు అనమాట సో అసలు ఈ దేంట్లో కూడా వర్కౌట్ అవ్వలేదు జస్ట్ ఈవెన్ టెన్ డాలర్స్ కూడా రాలేదు అనమాట సో ఇది చాలా మంది చూసారా అక్కడ వాళ్ళు కూర్చున్నారు కదా వాళ్ళు మినిమం ఒక టూ అవర్స్ నుంచి కూడా అక్కడే ఉన్నారు అక్కడ క్యాప్ పెట్టుకుంది కదా అక్కడ 
వెనకాల కూడా ఒక అతను కూర్చున్నాడు వాళ్ళందరూ కూడా ఈ లాటరీస్ ని తీస్తున్నారు పెడుతున్నారు తీస్తున్నారు పెడుతున్నారు సో వచ్చిన డబ్ మనీతో మళ్ళీ పెడుతున్నారు బట్ వాళ్ళకి ఎలా వస్తుందో ఏమో సో మేము ట్రై చేసాము మాకైతే వర్కౌట్ అవ్వలేదు అండ్ ఇప్పుడే కాదు చాలాసార్లు మేము ట్రై చేసాము ఈసారి మేము ఇంకా బర్త్డేకి ఏవి కూడా డిఫరెంట్గా ప్లాన్ చేయలేదు కదా సో ఇది ఒకసారి చూస్తాము ఇది ఒక ఫన్ కూడా ఉంటుంది అని చెప్పేసి అలా స్పెండ్ చేసాను చూసామన్నమాట చూసారా అక్కడ స్కాన్ చేస్తే అక్కడ స్క్రీన్ మీద మనం విన్ అయ్యామా లేదా ఎంత అమౌంట్ వచ్చిందని చెప్పేసి తెలుస్తుంది అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మేము ఇంకా లాటరీ అని చెప్పి ఇంకా వేరే మేము మా నార్మల్గా వేరే కూడా వెళ్ళామన్నమాట సో ఆల్మోస్ట్ మాకు ఫైవ్ థర్టీ అయింది రిటర్న్ ఇంటికి వచ్చేసరికి అండ్ నైట్ డిన్నర్కి ఫ్రెండ్స్ని పిలిచామన్నమాట సో నా ప్రీవియస్ వీడియోస్లో మీరు ఆల్రెడీ చూసినట్టయితే నేను చికెన్ మంచూరియా రెసిపీ చేశాను సో అదే రెసిపీ సేమ్ నేను డీప్ ఫ్రై చేస్తున్నా అనమాట చికెన్ మంచూరియా చేస్తున్నాను అండ్ అక్కడ అనిల్ వచ్చేసి చికెన్ బిర్యానీ కోసము తను లెగ్ పీసెస్ అని కట్ చేసి పెడుతున్నాడు అనమాట అండ్ ఈసారి నేను వచ్చేసి ఆవకాయ చికెన్ బిర్యానీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అండ్ నేను అంత వీడియో తీయలేకపోయాను సో నేను మా యానివర్సరీ కూడా నేను ఆవకాయ చికెన్ బిర్యానీ ప్రిపేర్ చేశాను అప్పుడు చాలా బాగా వచ్చింది అనమాట సో అనిల్ వచ్చేసి మేబీ వాళ్ళకు అందరికీ ఫ్రెండ్స్కి ఆ ఫ్లేవర్ నచ్చుతుందో నచ్చదు సో కొంచెం ఫ్లేవర్ తక్కువ వచ్చేలా చెయ్యి అని చెప్పాడు అనమాట ఏం లేదు చాలా సింపుల్ అనమాట మనము చికెన్ మ్యాగ్నేషన్ చేసుకుంటాం కదా సో అదే మ్యాగ్నేషన్లో మీ ఫ్లేవర్ తగ్గట్టు టూ స్పూన్స్ కానీ త్రీ స్పూన్స్ కానీ ఆవకాయ మిక్స్ చేసి పెట్టాలన్నమాట మ్యాగ్ మ్యాగ్నేషన్లో అండ్ చాలా బాగుంటుంది డిఫరెంట్ కూడా ఉంటుంది మనం ఎప్పుడు బిర్యానీ అన్నట్టు కాకుండా సో ఇలా రెసిపీ డిఫరెంట్ కూడా ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఆఫ్ బాయిల్డ్ రైస్ కోసం నేను వాటర్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను సో నేను వీడియో ఎక్కువ తీయలేకపోయాను బికాజ్ నాకు అప్పటికే చాలా టైం అయిపోయింది అనమాట సో మేము ఇంటికి వచ్చేసరికి బాగా లేట్ అయిపోయింది అండ్ మేము ఫ్రెండ్స్ని సిక్స్ థర్టీ టు సెవెన్ వరకే వచ్చేయండి అని చెప్పాము బట్ అప్పట్లోపు అవుతుందా అవ్వదా అని చెప్పేసి నేను చాలా టెన్షన్గా నేను ప్రిపేర్ చేశాను అనమాట అండ్ నార్మల్ బిర్యానీయే మీకు అందరికీ తెలుసు అండ్ నేను ఫాయిల్ ఎలా చేశాను ఓవెన్లో అని చెప్పేసి నేను అది అది మాత్రం క్లియర్గా నేను వీడియో తీశాను సో అది నేను చూపిస్తాను మీకు సో ఇక్కడ ఫాయిల్ ఉంటుంది కదా నార్మల్ ఫాయిల్ వితౌట్ ఆయిల్ ఏది కూడా యాడ్ చేయొద్దు ఫస్ట్ ఇఫ్ ఇన్ కేసు మీకు ఆయిల్ యాడ్ చేయాలనుకుంటే జస్ట్ గీ కానీ అలా అప్లై చేయండి సరిపోతుంది అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఫస్ట్ లేయర్ మొత్తము చికెన్ పీసెస్ మ్యాగ్నేషన్ చేసిన చికెన్ అంత కంప్లీట్గా కూడా నేను స్ప్రెడ్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను అండ్ దాని మీద మనము ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ సో ఈ ఫాయిల్ మనము ప్రిపేర్ చేసే కానీ ముందే మనము ప్రీ హీట్ పెట్టుకోవాలన్నమాట ఆవెన్ని ఫోర్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్లో ప్రీ హీట్ పెట్టుకున్న తర్వాతే మనం ఇదంతా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి సో ఫస్ట్ ప్రీ హీట్ అయిన తర్వాత మనము అప్పుడు మన ఈ ఫాయిల్ ప్యాన్ ఏదైతే ఉందో అది మనం దాంట్లో పెట్టాలి సో నేను రైస్ అంతా కూడా స్ప్రెడ్ చేశాను నేను ఆల్రెడీ ప్రీ హీట్ పెట్టాను ఫోర్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్లో అండ్ ఇక్కడ నేను రైస్ అంతా స్ప్రెడ్ చేశాను కంప్లీట్గా ఆఫ్ బాయిల్ రైస్ అనమాట ఇదంతా కూడా అండ్ దాని మీద నేను మళ్ళీ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ నేను ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ అంతా కూడా కంప్లీట్గా స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మింట్ కో కోరియండ లీవ్స్ అన్నీ ఫైన్ చాప్ చేసుకున్న కోరియండ లీవ్స్ అలా నేను స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాను అండ్ పైన గీ కూడా నేను అంతా కూడా అప్లై పైన వేస్తున్నాను ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ గీ అలా వేసారనమాట నేను అండ్ ఇప్పుడు ఏదైతే నేను లిడ్ పెట్టుకుంటున్నానో అది కంప్లీట్గా ఎక్కడ గ్యాప్ లేకుండా పెట్టుకోవాలన్నమాట కంప్లీట్గా గ్యాప్ లేకుండా పెట్టుకుంటేనే మనకు కుక్ అనేది కరెక్ట్గా అవుతుంది ఫైనల్ అవుట్పుట్ చాలా చాలా బాగా వచ్చింది నేనైతే ఇది ఫస్ట్ టైం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను ఓవెన్లో సో ఎలా వస్తుందో అనుకున్నాను బట్ చాలా బాగా వచ్చింది సో ఓవెన్లో మనము ఫోర్ ఫిఫ్టీ ప్రీ హీట్ చేసుకున్నాం కదా ఫోర్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్లో ప్రీ హీట్ చేసుకున్న తర్వాత 
పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక ఫోర్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ అండ్ కుకింగ్ వచ్చేసి వన్ అవర్ పెట్టాలన్నమాట కుక్ వన్ అవర్ పెట్టి అప్పుడు తర్వాత ఫైనల్గా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వదిలేసి అప్పుడు తీస్తే చాలా బాగా వస్తుంది ట్రస్ట్ మీ చాలా ఈజీ అండ్ సింపుల్ వే అండ్ పెద్ద హడావడి లేకుండా మనము చాలా ఈజీగా అవుతుంది చూసారా ఎమ్మీ ఎమ్మీ అనమాట మా ఫ్రెండ్స్కి అందరు ఇది ఓపెన్ చేసిన ఇమ్మీడియట్గా వచ్చారనమాట ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా అండ్ వాళ్ళకందరికి ఇది బాగా నచ్చింది అండ్ యాజ్ యూజువల్ మనం రెస్టారెంట్లో ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటాము సో విడివిడిగా చాలా బాగా వచ్చింది ఫ్లేవర్ కూడా చాలా బాగుంది అండ్ ఈజీ మనము ఎక్కువ ప్లేట్స్ అని చెప్పి అవి అని చెప్పేసి అంత మెస్సి మెస్అప్ అవ్వకుండా ఈజీగా ఉంటుంది ఇదంతా కూడా అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి అనిల్ పెట్టాడు అనమాట నేను వచ్చేసరికి నిన్న బెలూన్స్ నేనే ఇవి బ్లో చేశాను కదా ఆ బెలూన్స్ అంతా ఇలాంతా కొంచెం డెకరేట్ చేశాడు వాళ్ళు వచ్చేసారి ఫ్రెండ్స్ వచ్చేసరికి అండ్ ఇదండి ఈ వీడియో వచ్చేసి అండ్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో సీన్ మై నెక్స్ట్ వీడియో అంటిల్ దెన్ బాయ్ బాయ్ అండ్